Guten Abend, Europe. Oder wie Australia sagen würde. Good evening, Europe. Good morning from Australia. Das war der 65. Eurovision Song Contest und der Gewinner steht fest. Italien hat das Ding nach Hause geholt. Herzlichen Glückwunsch. Die Highlights und Lowlights dieses Herzschlagsfinales, denn anders kann man das gar nicht bezeichnen. Es war so wir waren so zerstört, dass wir auch erstmal ein bisschen gebraucht haben. Die servieren wir euch jetzt. Los geht's. Mein erstes Highlight war die Show an sich überhaupt, dass wir den Eurovision Song Contest endlich wieder sehen konnten. Diese tolle Show, die die Niederländer uns auf dem Silbertablett serviert haben. Vier gut gelaunte Hosts. Let the grand final of the Eurovision Song Contest begin. Highlight Nummer zwei: Italien. Uh. Auf wen steht ihr? Schreibt's in die Kommentare. Steht ihr auf Ethan, den schüchternen, aber mysteriösen Schlagzeuger? Ja. Damiano, den extrovertierten Frontmann? Ja. Steht ihr auf Thomas Raggi, der öfter kein T-Shirt trägt, als er es trägt? Ja. Oder auf Victoria, die Halbdänen? Ja. Also ich kann euch nur verraten, Stefan steht auf alle vier, natürlich. Ja, das ist natürlich ein toller Gewinner. Ich habe es Italien ehrlich gesagt gegönnt. Ich habe die Daumen gedrückt. Und ich glaube, es war jetzt auch mal Zeit, oder? Nach den vielen Jahren, wo Italien auch mal ganz weit oben mit in der Favoriten, im Favoritenrennen mitgelaufen ist, haben sie es jetzt endlich geschafft. Sie sind eine gute Band. So, ja. sie, das haben sie auf die Bühne gebracht. Ja, ist doch mal gut, ey. Gewinnt mal eine richtig gute Band. Ja. Das ist cool. Es ist ja so, bei den Italienern habe ich das Gefühl, dass die immer gar nicht so richtig wissen, wo sie hier überhaupt gelandet sind. Ja? Was das ist, der Eurovision Song Contest. Wir haben es gesehen im Green Room, als es noch darum ging, die Punkte einzufahren. Da wurde einmal Italien gezeigt und alle waren irgendwie am Handy und dann so, oh, ach ja. Show geht ja noch ein bisschen. Fangen wir mal chronologisch an. Auf dem zweiten Platz, Albanien. Wir wissen ja, Platz zwei ist eigentlich das Todesurteil. Und ich möchte sagen, dass Albanien hart gekämpft hat auf diesem zweiten Platz. Die Angela hat so toll gesungen. Deswegen muss man es an der Stelle auch noch mal würdigen, weil das war keine schöne Platzierung. Ich muss auch noch mal sagen, wir haben es öfter schon angesprochen, aber Eden Allen hat diese Whistle Note, die höchste Note, die jemals beim ESC gesungen wurde, geschafft. Das heißt, wir haben einen neuen Rekord. Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie sie sich auch gefreut hat über die Performance. Man hat gesehen, diese ganze Last ist von ihr abgefallen. Sie hat sich am Ende auf Hebräisch und auf Arabisch bedankt. Das hat sie schon im Semi auch gemacht. Und ich fand, das ist so eine tolle Geste gewesen. Auch in Anbetracht der Tatsachen, dass sie die einzige Delegation waren, jetzt beim Eurovision Song Contest, die durchgehend mit Polizeischutz überall hingebracht wurden. Und das muss man vielleicht auch mal an der Stelle sagen. Das war sicher kein einfacher Contest für diese Delegation. Deswegen herzlichen Glückwunsch für die gute Performance. Russland. Mm -hmm. mm, Manija. Lustig und ernst und irgendwie interessant und besonders. Und es hat einfach richtig gut funktioniert. Und dafür, dass eigentlich ja niemand in Russland, also vor allen Dingen politische Akteure, diese Performance wollten ähm, und sie dann ja versucht hat, mit allen Mitteln zu torpedieren, ist es umso schöner, dass sie jetzt einfach da ist beim ESC und sowas abliefert. Und das auch gut angekommen ist. Ne? Viele Punkte ja. von den Jurys, viele Punkte vom Publikum. Go, Manija! Nächstes Highlight, die Schweiz. <lacht> Genre-Stils. Wir haben uns über diese Performance gestritten. Ne? Ja. Und es ist auch klar, dass jetzt so 70 Prozent wahrscheinlich das nicht verstehen, sondern denken, er sieht aus wie jemand, der bei Windstärke 10 versucht, Äpfel zu pflücken. Aber dass er das durchgezogen hat und dann so dafür ja, Punkte bekommen hat, ja. ein paar mehr von den Jurys, viele aber auch aus dem Publikum, dass viele das mochten, diese ex experimentelle ja. Art, das finde ich mega gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass man sich was trauen kann beim ESC. Ja, und dass die Schweiz auf dem richtigen Weg ist, jetzt mittlerweile schon seit mehreren Jahren, das ist ja ganz kurz erst so. Und wie er sich gefreut hat, als die Punkte kamen, ich glaube, er konnte es selber gar nicht fassen. Man wollte ihn am liebsten umarmen. 
Die Cecilia ja. hat ja auch gesagt, ich, ich wünschte, ich könnte dich jetzt umarmen, aber ich kann nicht. I wanna hug you. I can't hug anybody today. Okay. Ukraine. Wir lassen uns so gerne anschreien. Mhm. Also von Katharina. Katharina hat aber, glaube ich, eine Krise nach Warum? diesem SC. Weil sie ihr ganzes Leben lang ihren Vibe durchgezogen hat. Ernst, <lacht> kritisch, <lacht> böse. <lacht> und dann ist es passiert. <lacht> da. da! Da war's. Sie hat gezockt. Das könnte der Sieg gewesen sein, der da weggelächelt mhm. wurde. Top, einfach so eine gute Performance. Und wieder, aus so vielen Gründen freue ich mich so, dass die so gut abgeschnitten haben. Ne? Platz 4. Ja. Extrem viele Publikumspunkte wurden vom Publikum nach vorne gewotet. Nicht von den Musikexpertinnen mhm. und Experten. Das muss man sich auch mal geben. Bei so einem experimentellen Act, der in der Landessprache ja. gesungen ist. Dass ne? da das Publikum so mitvotet. Ja, Toll. der so out of alles ist und trotzdem so interessant. Sehr cool. Übrigens zur Landessprache. Mhm. Vier der Top 5 sind in Landessprache gesungen. Für all die Menschen, die sagen, es soll mehr in Landessprache gesungen werden. Ja. Der ESC scheiße, der war früher besser. Ja. Bitteschön. Ja. Jetzt kommt ihr. <lacht> Singt ihr doch mal in Landessprache. Was mich wirklich überrascht hat, Stefan, und dich glaube ich auch, und euch möglicherweise auch, Portugal. Das ist ja wirklich der Überraschungsakt in diesem ESC. Ich hätte es ja noch nicht mal im Finale ursprünglich gesehen. Und als wir das Finale geguckt haben, habe ich so viele Nachrichten bekommen. Oh, Portugal ist ja so toll. Und die haben auch so viele Jurypunkte bekommen. Es gab dann nicht so viel Liebe vom Publikum, von den Anrufern und Anruferinnen. Aber generell haben die gut, gut, gut in diesem Wettbewerb sich geschlagen. Voila. 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 Eine Performance für die Ewigkeit und an die letzte Minute, die klippen wir uns mal raus und mhm. tun sie in unsere Inspirationskiste und da holen wir die immer raus, wenn wir irgendwas Dramatisches, Tolles, Außergewöhnliches wollen. Mit so wenig Mitteln, mhm. mit einer Kamera mhm. und so ganz, ganz kleinen Tweaks, so eine absurd ja. krasse Stimmung zu erzeugen. Das war visuell sehr, sehr interessant. Das haben uns unsere klugen Kolleginnen und Kollegen nämlich aus unserer Redaktion von Eurovision.de erklärt, die sich nämlich mit Kameras sehr gut auskennen. Die könnten das nämlich auch inszenieren, wenn wir irgendwann mal für den ESC antreten. Die haben nämlich gesagt, guck mal, Frankreich hat einfach so ein bisschen an der Kamera gedreht, am Shutter nennt man das. Und dann sind diese tollen Bilder entstanden. Oh Ganz, ganz toller Effekt. Richtig gut. Verdienter zweiter Platz. Ja. Und wie knapp es war. 25 Punkte. Ja. Ich möchte noch mal über Serbien sprechen. Der tanzende Tornado, Hurricane, auf der Bühne. Denn für alle Menschen, die vielleicht sagen, naja, was ist das jetzt, irgendwie das Getanz und so, das ist nicht einfach. Macht das mal. Ich habe es übrigens probiert, im Sand schon alleine, nur laufend mit Serhat damals. Da war ich auch schon außer Atem. Macht das mal auf solchen Absätzen und in diesem Tempo zu singen. Die haben keinen einzigen Fehler gemacht, die drei. Die haben super gesungen und die haben super getanzt. Das ist ein richtiges Sportprogramm. Da sind andere schon nach anderthalb Minuten völlig erledigt. Von den vielen Performances, die es gab mit Tänzern und Tänzerinnen, war das irgendwie eine, die richtig rausstach. Auch weil es sie eben nicht auf ihre Rolle als Tänzerin degradiert wurden, ja. sondern einfach selber da vorne standen und mit, so wie sie eben sind, ja. das richtig transportiert haben. Sie haben alles selber gemacht. Sie haben gesungen und die Show gleich mitgeliefert. Sie brauchten keine Tänzer, niemanden, der das sonst gerissen hat für sie. Voll. Und wenn man dann sagt, irgendwie, ja, das ist prototypischer Disco-Pop aus dem Osten, so, ey, come on, das ist einfach richtig gut. Ja, Gratulation an Serbien. Und die haben ja auch viele Jurypunkte dafür bekommen. San Marino.
Ich bin richtig glücklich darüber, dass Flo Ryder beim ESC war, dass San Marino so unglaublich viel Geld in die Hand genommen hat ja. und dadurch irgendwie Aufmerksamkeit für den ESC geschafft hat, dass es aber nicht zu krass vielen Punkten geführt hat. Wobei, erstmal bin ich stolz auf Zenit, ja, weil ähm, super gemacht. ich selber sagen muss, Kritikerin Alina war am Anfang nicht ganz so überzeugt, zumindest im letzten Jahr. Und jetzt auf der Bühne muss man sagen, sie hat das ganz, ganz sympathisch, ganz toll gemacht. Sie hat irgendwie eine tolle Präsenz, eine tolle Rolle auch gespielt auf dieser Bühne. Zusammen mit Flo Rider, weil da könnte man ja auch leicht mal untergehen, wenn da so ein Star aus Amerika kommt, der dann sozusagen mithelfen soll. Ja, Adrenalina war ähm, ja aber auch ein viel besserer Song als Freaky. Was nicht schwer ist, aber es war ein richtig guter Song. Ja. So, ja, trotzdem kann man sich den ESC-Sieg nicht kaufen. Ne? Egal, wie viele Songwriter man bezahlt, egal, welche Stars man auf die Bühne holt, am Ende bringt Geld nicht unbedingt den Sieg. Und das, finde ich, ist eigentlich auch eine coole Botschaft. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass das Geld dann irgendwann nicht mehr reichte. Spätestens dann unten im Green Room. Flowrider saß da auch im Green Room und dachte, wann kann ich jetzt gehen? Hat die eine Uhr geguckt, die andere Uhr geguckt, hier nochmal geguckt. Nee, er musste leider durchhalten. Das stand irgendwie anders im Vertrag. Das muss man sich mal vorstellen, Stefan. Eine Band, die gar nicht da ist beim ESC, wird Vierte. How does it keep getting Es war einfach ein richtig süßer Auftritt. Das Publikum fand es super und die Jurys fanden es super. Und wir fanden es super, dass dieses Publikum und die Jurys auch so eine Art von Musik und so einen Auftritt super fanden. Top Island. So, Stefan, jetzt müssen wir auch über Dinge reden, die nicht so toll gelaufen sind beim ESC. Zum Beispiel der Auftritt von James Newman UK. So take my hand and forget the past. We're in this together. There's no looking back. Ehrlich gesagt, das hat ein bisschen so gewirkt, als wäre er auf der Flucht. Es sah auch nicht so aus, als würde er sich wahnsinnig wohlfühlen. Ich möchte direkt mal das Outfit kritisieren und das für einen Anwärter des Barbara Dex Awards vorschlagen. Es ist doch die einfachste Regel, die es gibt in der Fashion-Welt. Ja, das kann dir auch so ein Harald Glöckler sagen. Entweder Reißverschlüsse oder Kette. Nie beides. Und dann bringen auch zwei riesengroße Trompeten nichts. Das hätte man besser in eine andere Idee stecken können. Oder in vielleicht mehr Dramaturgie auf der Bühne. Es war ein schwächerer Auftritt. Es tut mir so leid, das so zu sagen, weil man mag ihn irgendwie gerne. Und dann hat man es natürlich auch bei den Punkten gesehen. Und ehrlich gesagt, spätestens da habe ich wieder total mitgelitten. Er hat null Punkte von den Jurys bekommen und dann null Punkte vom Publikum. Und er hat sich gefreut und der ganze Green Room hat ihn gefeiert. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass die Künstlerinnen und Künstler sich dieses Jahr untereinander richtig lieb hatten. Ja, die waren sehr solidarisch miteinander. Das muss man wirklich sagen. Ich möchte gerne noch mal mit dir über Litauen sprechen, Stefan. Weil du hast jetzt die ganze Woche immer von Italien und Sex yeah. und Sex appeal yeah. und Sexy yeah. und ne, ne, ne geredet. Ich finde, dieses Finale hat uns eins bewiesen. Litauen, das sind die, die wirklich sexy sind. Yeah. Weil Dotas, der Frontmann von The Roop, hat alles gegeben und er war so charmant yeah. und so sympathisch yeah. und so besonders. Yeah. So was habe ich noch nie gesehen beim ESC. Mhm. So Aber mir schon seit einem Jahr erzählt. Ja, es ist okay. Ja, Jeder hat seinen Stefan. Crush. Jeder hat seinen Crush. Das ist ja das, was der ESC ausmacht. Oder auch mehrere. So, dann war die Show vorbei. Es gab ein riesengroßes intervall -Eck. Die ganzen Siegerinnen und Sieger der vergangenen Jahrzehnte teach in ja. mit Ding, Ding Dong, Dong. Listen to it. <lacht> Und diesen Menschen, der da hinten einfach völlig wild das Xylophon gespielt hat. Und Mons Selma Löw. Der jedes Mal dabei ist und das eigentlich auch die nächsten zehn Jahre muss. Sandra Kim. Lordi. Übrigens, kein Tag gealtert, Lordi aus Finnland. Der Bart war grau. Der Bart war ein bisschen grau. Ja, aber sonst habe ich da nichts gesehen, keinen Unterschied. Das war richtig schön. Vielen Dank, Rotterdam, für diese tolle Show. Und dann wurde es ernst. Oh, es kam zu so diesem Moment. Und ich liebe diesen Moment. Oh. Ja, weil er jedes Mal Perlen bereithält. Und wir wären nicht wir, die wir die alle für euch rausgesucht hätten. <lacht> Mein nächstes Highlight, durchgängig in dieser Sendung, Philipp Kirkeroff, sowohl im Schnelldurchlauf von Moldau, als auch bei der Punktevergabe. Moldau hat ja auch mal zwölf Punkte bekommen. Eine Frage habe ich allerdings. Wo war Natalia Gordienko, als sie zwölf Punkte bekam? 
Ja. Meinst du, Philipp Kirchhoff hat sie so runtergestuckt, damit er dann... Thank you. Island. Good evening. <lacht> Hello, Europe. Der Typ, der immer Play Yaya ja, Ding Dong ja, ja, Ding Dong. I would personally like you to play Yaya ja, Ding Dong. Der wahrscheinlich auch auf Wikipedia als der Typ, der immer Ja, Ja, Ding Dong ruft, seinen eigenen Artikel hat, hat die Punkte vergeben. Please, may we have your 12 points? Yes, no problem. Ah, oh, wie cool um, ist das, oder? Oh, Toll. Our 12 points go to Ja, Ja, Ding Dong. Und dann sind ja auch merkwürdige Dinge passiert. Dann kamen ja die Punkte von den nationalen Jurys. Und dann hat man sich direkt gewundert, wer da wem Punkte gibt. Also es gibt natürlich wieder diese ganz klassischen Zypern-Griechenland-Dinger. wo Greece. Cyprus! Aber egal. Polen gibt San Marino 12 Punkte. Albanien hat auch einmal 12 Punkte bekommen. Hm, alles ein bisschen weird. Da muss noch mal ein investigatives Rechercheteam von NDR, WDR und Süddeutsche ran. Und dann nächstes Highlight sind natürlich immer die Menschen, die die Punkte vergeben. Die schwedische Legende stecht hin, Carola, die die Punkte für Schweden geben sollte. Nee, nee, nee. <lacht> Go wir müssen noch über Frankreich reden. Wir dachten, wir hätten ihn hinter uns. Ein Jahr ohne Eiffelturm, aber Frankreich wäre Nein. nicht Frankreich, wenn es nicht gelänge, ihn wir doch noch reinzuschmuggeln. Eiffelturm. Hi, Bonsoir, Rotterdam. Und er wurde dann aber da noch so ein bisschen verschoben. Mhm. Hast du das gemerkt? Wir hören Barbara Pravi, die uns emerveillet mit Voilà. Also, jetzt, Voilà, Voilà, Voilà. Das war einfach so, man hat den Eiffelturm noch nicht genug gesehen. Ja, Destiny, wie es anfing, wie es weiterging, wie es dann zwischendurch wieder war, wie es dann weiterging. Ja, das verstehe ich nicht, weil es gab ja die ganze Zeit Punkte. Also da kamen ja Punkte, da kamen manchmal nicht so viele Punkte, aber es kamen eigentlich immer Punkte. Im Gegensatz zu anderen Künstlern. Ja? Also das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das ein Novum ist, aber das war ja echt krass am Ende, als dann die Punkte vom Publikum kamen. Die ersten vier Länder haben einfach mal null Punkte vom Publikum bekommen. And the United Kingdom, zero points. Germany, zero points. Spain, zero points. The Netherlands, zero points. Der arme James Newman. Ja. Trotzdem toller Moment, dass er sich einfach trotzdem gefreut hat und gesagt hat, okay, hier. I don't feel hate. Wir waren nämlich die Nächsten. Wir haben auch keine Punkte bekommen. Hendrik war vielleicht auch schon vorbereitet darauf, dass äh, die Anrufer nicht so gerne oder nicht so viel für Deutschland anrufen und die Anruferin und hat sich dann einfach auch um die anderen gekümmert. Das fand ich auch ganz toll. Jengü McCroy, niederländischer ja. Gastgeber, null Punkte vom Publikum ja. für so einen Song mit, der, mit, mit so viel Persönlichkeit. Er hat es mit Fassung getragen und hat sich trotzdem gefreut. Es war gut. Jetzt. Ja, und dann wurde es krass mit der Punktevergabe. Am Ende richtig, richtig knapp. Und dann hat Italien dann diese riesengroße Punkte. Ja, es Punkte. regnete Punkte für Italien. 318 Points. Und auch wenn noch nicht klar war, ob sie jetzt gewonnen haben oder nicht, waren die so aufgelöst und haben geweint. Da ging gar nichts mehr. Ja, und auch Katharina von Goey hat Emotionen gezeigt im Green Room. Hat es sie dann auch überkommen? Wenn einmal die Büchse geöffnet ist, <lacht> Dann kommt die alles Emotion, raus. Emotion. Und dann hat Italien gewonnen. Und dieser, dieser Schlagzeug, also er war aber eine Woche lang cool, aber jetzt. In place, Und die Italiener sind auf die Bühne gedüst. Und dann durften sie noch mal performen und das war richtig, richtig süß am Ende, was da ja, passiert. Dann Alina. am Ende, Damiano, der Frontmann, ist dann zu dem Gitarristen gelaufen und hat ihn einfach geküsst. Weil er es gefühlt hat in diesem Moment und es war einfach so dieser pure Glücksmoment und das hat uns so gefreut. Glücksmomente hat uns auch jemand beschert. Reden wir noch mal über Jendrik. Ja, Jendrik hat einen super, super tollen Auftritt hingelegt. Ja. 
toller Mensch, der so viele gute Ideen hat, so viele kleine Spielereien da auch ja. gebastelt hat. Ja, und er ist einfach so ein kollegialer, toller Typ. Er ist auch so für andere da. Er ist dann, man hat doch gehört, dass er im Green Room dann rumgelaufen ist zu den anderen, um sie zu trösten. Er ist irgendwie ein Teamplayer und er ist ein super, super toller Künstler. Sehr empathisch, überhaupt nicht egozentrisch. Und das ist irgendwie schön, dass es sowas auch im Wettbewerb gibt und dass wir so einen super Künstler schicken durften. Und wir sind wahnsinnig stolz auf dich, Jendrik, was du alles geschafft hast mit deinen 18 Waschmaschinen bis nach Rotterdam. Du kannst stolz auf deine Performance sein. Und wir sind gespannt, was du auch alles noch machen wirst. Was ein riesiges Highlight für Stefan und mich und wahrscheinlich auch für euch war, unser Consi von Eurovision.de saß in der deutschen Jury. Und weißt du, was ich mich frage, Stefan? Nein. Wie war das wohl für ihn? Hm. Aha, das ist ja praktisch. <lacht> ja, Mensch, Konsi, herzlichen Glückwunsch, deutsche Jury. Das ist ja eine wahnsinnige Verantwortung, die du da mit dir rumgeschleppt hast. Ist tatsächlich so. Ich habe schon sehr schlecht geschlafen nach dem ersten Semifinale, weil du die ganze Zeit rumwählst. Hey, habe ich das jetzt richtig gemacht? Und vor allen Dingen, wir kriegen ja auch so Richtlinien, also Komposition, Originalität des Songs, äh, Gesang, Performance und Gesamteindruck, das sind die Kriterien. Mhm. Und wenn du dir irgendwie diesen Song, ich habe es mir dann so vorgestellt, wie so ein Würfel, du schaust jedes Mal von der anderen Seite drauf und du <lacht> weißt nicht, was du jetzt in dem Moment höher stellen sollst ja. oder niedriger, dann kommt noch sowas dazu, wie du den ESC an sich siehst, was hast du dann im Hinterkopf und weißt auch nicht, ob du das zulassen sollst. So nach dem Motto, ist das jetzt gut für den ESC, für meinen ESC, dass der weiter besteht und so. Die Jury war, das haben sie gut gemacht, sehr divers vom Geschmack her, mhm. dass da ein Musikmanager anders denkt als jemand, der hier so ein äh, radio spaß fuzzi <lacht> ist. Äh, das merkt man dann auch. Aber war eine spannende Erfahrung. Man liest dann die Kommentare so, braucht es die Jury überhaupt? Und so weiter. Das, das kann ich nicht beantworten. Ich äh, aber ich war gerne drin. Ich glaube, ich bin auch mit unserem Juryergebnis äh, sehr zufrieden. Aber ihr lagt auch teilweise deutlich auseinander. Ja. Überraschend. Ich weiß gar nicht, ob ich, was ich überhaupt war. sagen darf davon. Ich bin wahrscheinlich abgeknallt von unserem ja, ja, eurovisions ja, ja. Wir haben hier jetzt schon irgendwie so ein kleiner Mob steht hier vor der Tür, <lacht> glaube ich, schon mit, mit so Heugabel. Aber Janine Ullmann hat im Fernsehen gesagt, dass sie Nachrichten bekommen hat von Freunden, die versucht haben, Einfluss zu nehmen. Wir sind ja auch befreundet. Wir haben auch einen ähnlichen Geschmack, also... Nicht unbedingt Musikgeschmack, aber einen ähnlichen Interpretengeschmack. <lacht> ähm, der geile Typ von The Room, komm, sag's kann einfach. Man schon ist einfach auch, nee, ich meine, auch 2018 war das ja, aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich habe extra keinen Einfluss genommen. Die Pressemitteilung ist ja rausgegangen, nachdem äh, wir quasi das Finale in der Generalprobe ja bewertet haben. Das heißt, wir konnten ja gar nicht mehr weiter abstimmen. Dann haben die Leute dann danach noch geschrieben. Also vorher hat mir ja keiner geschrieben, weil die ja gar nicht wussten, dass ich da drin saß. Das war das Allerschwierigste. Wir mussten ja auch so lange die Klappe ja, halten. Ja. Deswegen hat es mir auch total leid getan, weil ich wäre natürlich hier bei den Songchecks Eben. Reaction Videos total gerne dabei gewesen. Ja. Aber äh, das ging halt einfach nicht, weil ich durfte mich natürlich nicht äußern zu den Songs. Das heißt, Aber jetzt nächstes bin ich hier. Jahr bist du wieder bei uns. Das ist schon mal eine tolle Nachricht. Ich, total gerne. Das hat, ist mir total abgegangen. Ich habe es mir dann auch angeguckt, das eine oder andere Video und haben wir gedacht, okay, cool. Wir müssen auch noch mal über die Show sprechen, weil ich weiß, dass unter Stefans lackierten Fingernägeln etwas brennt. Eine wichtige Frage, die er dir gerne stellen würde. Hello. Hallo Stefan. Schön, dich zu sehen. Ja, auch. Ja, wenn du jetzt so frei reden darfst, was war denn geil? Was fandst du denn richtig gut? Also ganz ehrlich, ich fand das geil, dass Destiny aus Malta im letzten Drittel einfach sich alles rausgesungen hat, was sie hatte. Also es ist ja immer dieses bisschen Wahnsinn, was man sucht. Und äh, wo du, glaube ich, auch mit dabei bist, wenn ich so an vergangene Aussagen äh, denke, so, so dieser Eleni-Moment, die einfach alles gibt. Das ja, ist quasi Bühnensport. Ja, genau, ja, genau. Das hat ja die Französin auch geschafft, muss ich zugeben. Äh, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Und du musst es irgendwie verkaufen. Deswegen, das super. Natürlich die Schweiz geil. Ähm, Dadi auch super. Also ich fand es ein super starkes Jahr, muss ich sagen. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, warum die Griechen so weit, also ja, die holländische Griechen. Was, was ist denn los? Die hat sich doch überhaupt nicht wohl gefühlt. Nein, das war auch furchtbar. Der Hintergrund war schlimm. Was war los? Ich, das ist mir ein absolutes Rätsel, wie die so weit kommen konnte. Und noch zwei Worte zu Italien. Ich habe den Song das erste Mal gehört und habe an Alina gedacht und habe mir gedacht, okay, italienisch, <lacht> sie ist dabei. Es ist nicht mein Lieblingssong, aber ich bin ehrlich gesagt mit der Top Ten so weit zufrieden. Die Reihenfolge kann man drüber streiten, außer halt mit Griechenland, das verstehe ich einfach nicht. Und was ich auch nicht verstehe, äh, Moldau, das war auch echt keine starke Performance, dass die dann so hoch kam. Da war ja auch wieder diese Jury-Connection, ne? Russland, Moldau. Mhm. Das Schöne ist ja, dass es aber am Ende, ob es jetzt Platz 10 oder Platz 15 ist, ist ja egal, aber für den Sieg braucht es dann doch mehr. Eben, zum Beispiel nämlich, was im Juryfinale äh, ganz interessant war, der Fronttyp von Moneskin hat äh, augenscheinlich keinen Schlüpper angehabt oder so. Das war die ganze Zeit Würstchen im Schlafrock, im Latexrock, möchte ich fast sagen. Du hast die ganze Performance lang, hast du immer nur immer auf den Schritt geguckt, das war ganz furchtbar. Jetzt im Finale 
Natürlich haben wir dann auch drauf geachtet. Saßen wir dann da, oh, jetzt kommt wieder die Würstchenparade, die mini mini würstchenkette Aber das war dann gar nicht so. Aber ansonsten, ja, ich bin zufrieden. Wie geht's dir? Ich fände es richtig gut, aber ich glaube, ich bin auch komplett brainwashed, weil ich mich so drauf gefreut habe, dass mir alles egal war einfach. Also nach einem Jahr Pause denkt man sich so, ja, es ist eh alles geil. Und jeder hat ja den Moment, glaube ich, ich bewundere dich für deine Objektivität, weil meine geht flöten so. Zwei Wochen, nachdem ich jeden Song gehört habe, finde ich immer mehr gut. Und mhm. Sachen, die ich am Anfang auch okay finde, ich mir so jetzt, oh, es ist so gut, es ist so gut, es ist so gut. Ja, ja. so. Kennst du vielleicht auch ein bisschen. Ist tatsächlich so. Vor allen Dingen ist es auch schwierig. Du musst ja dann auch in dieser Juryaufgabe deinen persönlichen Geschmack aushebeln ein Stück weit. Und du wählst dann alles hin und her und fragst dich, ist das jetzt mein Geschmack oder ist es einfach die Performance, die, einmal, die mir einfach was gibt? Irgendwie so eine Emotion oder wo ich dann mitgerissen werde, wo ich dann sage, ja. Aber war ja auch ganz interessant. Ich habe auch für die Ukraine total gebrannt. Äh, total geil. Ich weiß nicht, wie es dieses grüne Dings da sollte. Und ich fand, die Performance hat es ein bisschen den Song fast ein bisschen abgewertet. Ich, sie war gut, sie war richtig gut. Aber ich glaube, wenn man da noch ein bisschen mehr Gas gegeben hätte. Aber die, die haben ja auch krass viele äh, Zuschauerpunkte Unfassbar. bekommen. Das ist auch sehr cool. Toll, dass du hier bist, Konsi. Schön, dass du nächstes Jahr wieder am Start bist, wenn wir dann rum gemeinsam uns die Würstchenkette aus der Nähe angucken. <lacht> ja! Und da freuen wir uns alle drauf. Hä? Ja, das war doch interessant. Ja, das war, ich konnte nicht zuhören, weil Konsi einfach so gut aussieht. Aber ja, finde ich auch. Und das war dieser 65. ESC. Nächstes Jahr geht's nach Italien. Es war ein großartiger ja. ESC nach diesem Jahr Pause, den wir alle so nötig hatten. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an unser großartiges Team hier. Vielen Dank an Marcel und Marina in Rotterdam. Ja. Vielen Dank natürlich an die deutsche Delegation und an Jendrik vor allen Dingen. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Ja. Arrivederci in Roma, wie man sagt. Ciao. Ja, und dann muss man wirklich noch mal sagen, vielen Dank an diese tolle Redaktion, die jetzt mitten in der Nacht gerade das hier möglich macht, die Eurovision.de mit tollen Inhalten füllt, die ihr euch dann jetzt verkatert am nächsten Tag ansehen könnt. Und wir freuen uns schon auf die nächsten ESC-Momente mit euch.